அனைவருக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மருந்து பாலடை சுண்ணம் பாலடை அப்படின்றது பால் சங்கு குறிக்கும் இந்த பால் சங்கு எப்படி சுண்ணம் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம வளையல் விற்கிற கடை உத்ராட்சி விற்கிற கடையில் கிடைக்கும் கடல்லேயும் கிடைக்கும் விலக்கூட இது கொஞ்சம் உடஞ்சது இந்த முனை வந்து மழுங்கினது இல்லை சிலது ஒரு டாட் டாட்டாக இருக்கிறது அப்படி சங்கு அப்படின்னா ஒரு பீஸ் வந்து இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபாய் கூட கிடைக்கும் அந்த சங்கை வந்து மொதல் சுற்றி பண்ணணும் நம்ம ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ சங்கு மொத்தம் வாங்கிக்கணும் அந்த சங்கை வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஆப்பசோடா ஒரு நாலஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணியில் ஆப்பசோடா போட்டுடணும் ஆப்பசோடாவும் அதாவது ஆப்பசோடாவுக்கு பூனிரன் பேர் அதுவும் சுண்ணாமும் கலக்கணும் இதுக்கு வந்து சௌக்காரம் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது இது மணி நூல் படித்தீங்கன்னா அதில் தெரியும் நம்ம பேருக்கு கொஞ்சம் சுண்ணாமல் கலக்கிறோம் ரெண்டுமே சுண்ணாம் சத்துடைய ஒரு பொருள் தான் பூனியிலேருந்து அதாவது பூனியிலேருந்து பிடிச்செடுத்தால் தான் அது இது கறியில் வேக வச்சது சுண்ணாம்பு ரெண்டும் ஒவ்வொரு இனம் தான் இருந்தாலும் இது வந்து சோப்பு மாதிரி நல்ல விலுவிழுப்பு தன்மையோடு இருக்கும் இது தண்ணியில் போட்டதுமே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இருந்தாலும் கீழே அடுப்பை பற்ற வச்சு எரிச்சிட்ருக்கோம் அப்போ வந்து சங்கு ஒவ்வொன்றா எடுத்து வைக்கணும் நீங்கள் எத்தனை சங்கு வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனையும் அதுக்குள்ளே போகணும் நீர் சுண்ட எரிச்சு எடுக்கணும் இது வந்து ஒரு சங்குக்கு சுற்றி சங்கு நத்தை கிழிஞ்சி கடல்லேருந்து எந்த பொருள் எடுத்தாலும் இது மாதிரி ஒரு தடவை சுற்றி பண்ணுறது நல்லது கடல் நுரை அந்த ஸ்ரீதேவி மஞ்சள் எல்லாத்துக்கும் இது மாதிரி தான் பொது சுற்றி இது வந்து நல்லா அடுப்பு நல்லா கொதி வர அந்த நீர் சுண்டு வரைக்கும் எரிக்கணும் எரித்தோம்னா அது குழுக்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் சம்மந்தப்பட்ட மண் ஆகுது இல்லை வேறு ஏதாவது டஸ்ட்டு அதோட ஊன் ஏதாவது இருந்தாலும் எல்லாமே அந்த தண்ணி கொதிக்கும்போது வெளியே வந்துடும் தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்ட வைக்கணும் சுண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நொர் நொறையாக வந்து ஃபுல்லாக அடங்கிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த நமக்கு தேவையான சங்கு அனைத்துமோ இல்லாட்டி ஒன்று ரெண்டு சங்கு வேணுமோ அதை எடுத்து நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மருந்தாக்கணும் பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ கீழே பார்த்திங்கன்னா பூனீர் மாதிரி அந்த மண் வந்து இருக்கும் இப்போ நமக்கு தேவையானது ஒரு ரெண்டு மூணு சங்கு தான் அந்த சங்கு மட்டும் எடுக்கிறோம் எடுத்து நல்லா தண்ணியில் கழுவுனோம்னா அந்த பல வளன் கிறிஸ்டல் மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அது போய் கொஞ்சம் மங்கன மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வேரிப்பருத்தி இது குத்தாமணின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது இது இறக்கம் பஞ்சு மாதிரியே இதில் ஒரு விதை வந்து பறந்து வெளி வரும் அது பருத்தி மாதிரி இருக்கிறனால வேலியில் படுறதுனாலையும் இது வேலிப்பருத்தின்னு பேர் இது ஒடிச்ச பால் வரும் இந்த பாலை வச்சு துருச சுண்ணம் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த இலையோட கல்கம் தான் தேவை அதனால் அந்த கொடியை மொத்தமாக பறிச்சு வந்து அந்த இலையை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து அந்த இலையை மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி இப்போ நம்ம தேர்ந்தெடுத்த ஒரு ரெண்டு சங்குக்கு அந்த சங்கோட துளைக்குள்ளேயும் திணிக்கிறோம் மேலேயும் கவசம் பண்ண போகிறோம் தனி இலை எரித்து அதை தனி இலை இடித்தோ அல்லது அரைச்சோ கவசம் கட்டுறது நல்லது சில சமயம் மிக்சி ஜார் சரியாக ஓடலை அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி தெளிச்சிடக்கூடாது அப்படி அரைச்சி மருதாணி மாதிரி நம்ம மருதாணி அரைச்ச விழுதுமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து சங்கு கவசம் பண்ணணும் முத சங்கோட பள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பில் இந்த இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் திணிக்கணும் இது ஃபுல்லப் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம மற்ற இதை கவசம் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த விழுதை வந்து ரெண்டு இது கவசம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இது வந்து கவசம் வந்து தண்ணி அதிகமாக இருக்கனால சங்கு வலுவில் இருக்கனால் பிரியிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம பிளாஸ்டர் பேரிஸில் புரட்டி எடுக்கிறோம் இப்போ இறக்குனதும் அந்த ஈரத்தப்பெலாம் வாங்கி அது கொஞ்சம் இருகிடுச்சு இப்போ வந்து கீழே ஒரு இருபது வராட்டி இதுக்கு மேலே ஒரு இருபது வராட்டி இந்த இருபது வாட்டி சிறுசாக இருக்கிறனால அப்படி வைக்கிறோம் நீங்கள் பெரிய இருபா இருந்துச்சுன்னா பத்துலேருந்து இருபது வராட்டிக்குள்ளே புடம் போட்டால் போதும் புடம் போட்டு மறுநாள் போய் பிரித்து பார்க்கணும் 
நைட்டு போட்டுருவோம் மழை இது வந்துச்சுன்னா இடையிலே அதை எடுத்துடணும் மழை நினச்சுன்னா அப்படியே பூத்துரும் படம் வந்து நல்லா ஆரணும் அப்படின்னா பன்னெண்டு மணி நேரம் கழித்து எடுக்கணும் பாருங்கள் எப்படி நல்லா எரியுது பாருங்கள் இப்போ அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது சங்கு ஒரு சில இடத்துல கவசத்தை தாண்டி வெளியே தெரியுது இது வெள்ளையாக முடிஞ்சிருக்கிறது நல்லா முடிஞ்சிருக்கு கருப்பாக இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் படம் போடணும் இதை எடுத்து ஒரு பாலித்தீன் கவர்லேயோ இல்லாட்டி காற்றோடமாக தூசி இல்லாத இடத்துல வச்சிட்டிங்கன்னா இது டெய்லி டெய்லி பூக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நாளைக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே மலர்ந்துடும் நம்ம அதிகாலையில் வரக்கூடிய பனி காற்று வந்து இதில் பட்டு எப்படி சுண்ணாமல் தண்ணி தெளித்தா சுண்ணாமல் பூக்கணும் அது மாதிரி தான் இதுவும் இதை தானாக மலர்ந்துடும் இந்த மலர்ந்ததை வந்து குன்றிய இடம் எடுத்து தேன் நெய் இது மாதிரி அனுபானங்களை சாப்பிட்டோம்னா எப்பேற்பட்ட சுரமும் உடனே போகும் வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நோய் சரியாகும் தோல் வியாதிகள் சரியாகும் இது நெய்யில் சாப்பிட்டா ரொம்ப சிறப்பான பலனை தரும் உடம்பு அந்த தோலை வந்து தங்க நேரத்தில் கொண்டு வர தன்மை இந்த ஒரு பஸ்ஸுக்கு தான் இருக்குது அதனால் தோல் வியாதிக்காரங்க இது தாராளமாக சாப்பிட்லாம் நெய்யில் சாப்பிட்றது உத்தமம் நாட்டு பசு நெய் கிடச்சா ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் ஷேர் பண்ண நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் மொதல் மூணு வாய்ப்பு பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் ஆள்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோ அனைத்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் நாளை வேறொரு மருந்து செய்யும் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்